Så Arne, vi står nu med det, det fineste dørdyr fra dyrehaven i København, fra ja. før 2. verdenskrig, fra 1930'erne. Og det har en helt speciel historie, en helt speciel gavning, som jeg håber, du vil dele med os. Ja, øh, historien er selvfølgelig først og fremmest, at det er, det er nogle skind, som var meget eftertragtet, og stadigvæk er det, fordi de er velplejet, og det har været velplejet dyr. Og den øh, øh, jagt, der er på dem, er ikke en jagt for jagtens skyld. Det er simpelthen for at holde en flot bestand af dyr, som københavnerne kan have fornøjelse af at se i naturen. Skinnene, de er trængavet. De kaldes sig også for en semtskavning. Og det er i virkeligheden fiskeolier, som bruges til at... Øh, danne et gavstof over tid, hvor man ilter fedtstoffet, som således danner det gavstof ind i skinnen, som gør, at man får en fantastisk blød og lækker gavning, som er passende til handsker. Samtidig har den den evne, at den er vaskbar, lige til skinnen falder fra hinanden. Man kan vaske det ja. igen og igen, og det er den samme gavning, som bruges til vaskestik. Og når du siger vask, så, øh, så er det vel ikke hvilken som helst sæbe, man kan på det. Det er vask i sæbespunder, mm. og øh, det er for det første i selve vaskebadet, men så skal de skylles bagefter, skyldes rene, og øh, det skal så også være i en let sæbespunderopløsning, lunken. Mm-hmm. Og der må de gerne ligge et stykke tid og ligesom suge sæben i sig, som så igen smører skinnen, således at det bliver blødt og lækkert. Mm. Og så skal man inden øh, man tager det i brug igen, i en let fugtig tilstand, så skal man så massere skinnen lidt, trække i skinnen, så læser man for fasongen tilbage. Så, så simpelthen tilbage til ja, den originale form? netop, ja. Fantastisk. Det er, det er så fantastisk, og de materialer, som bruges til gavning af et skin til det formål her, det er faktisk biologisk alt sammen. Ja. Der er ingen tunge metaller, der er ingen gipsstoffer. Det er natur, når det er allerbedst. Du fortalte en, en sjov historie om din bror, at øh, han vil gå og, og tykke på skinnet. Ja, når øh, han var jo uddannet handskemager, og øh, det var nu ikke blot min bror, men det var almindeligt blandt handskemager. Det var, at øh, når man så havde en lille stum skin, som ikke kunne bruges til et eller andet, jamen så kunne man stå og tykke på den, fordi det var lige så godt som et tyk kommunal. Hold det op. Du fortalte en, en anden sjov anekdote omkring dørdyrskinnet, at det er det mest... Øh, grønne og, og bæredygtige skin, der overhovedet findes. Så meget, at man næsten kunne putte det i en gryde og koge det og spise det. Hvor er ja. det, det kommer fra? Ja, men det kommer jo fra, at øh, for det første, selve, selve skinnen er jo i sig selv så godt, som det kan være. Det er så biologisk rent, som det kan være. Men det er gavningen også. Mm. Og det er derfor, at øh, som jeg ofte har sammenlignet med Schabling, der i filmen Guldfeber, Øh, spiser sine egne støvler. Øh, det kunne man egentlig også godt med det her, hvis man kom i den situation, at man havde behov for at få noget at spise. Jamen, så kunne man egentlig godt koge sit øh, dårdyrskin, trængavet, fordi det er naturligt, eller og naturprodukter, der er i det. Mm. Smuk anedole. Så dårdyrskinnet er så fint og fornemt, og ikke noget, man kan få på den her måde i dag. Der, der skal man videre lidt 100 år tilbage i tiden. Så derfor har vi valgt at, øh, at lave de mest klassiske og fine ikoniske produkter, sådan at det nærmest er et stykke kunst. Noget, man ikke nødvendigvis skal, skal bære rundt i vinder hver, hver dag, men have som et stykke kunst derhjemme til at se på dansk håndværk, dansk kulturarv og noget af det smukkeste, vi overhovedet har inden for skin inden for og leder. Ja, det er og, altså, det er, det er historisk. På mange måder det der, og det er en fornøjelse at se lavet en vare som den der, som passer så godt til den råvare. Det er jo en øh, skandinavisk råvare, som ikke har stor plads i øh, billedet, i modbilledet øh, nu, men det vil være en stor fornøjelse at se det komme tilbage igen. Ja. Det er flot. Tak for din ekspertise. <laughs> ja, <selv> tak. <laughs>